സുന്നത്തിനോടുള്ള എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സമീപനമെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റലിയല്ലാഹുത്താലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ സ്വപ്നം കണ്ടു കയ്യിലൊരു പട്ടുവസ്ത്രം ആ പട്ടുവസ്ത്രവുമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു താലാൻ സ്വപ്നം കണ്ട് പെങ്ങൾ ഹബ്സ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊരു പട്ടുവസ്ത്രം ആ പട്ടുവസ്ത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്ത് നോക്കുകയാണ് ഹബ്സർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ അത് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്ന അഹാക്കി അബുദുൻ സാലിഹ് നിന്റെ സഹോദരൻ ഒരു അബുദുൻ സാലിഹ് ആണ് സാലിഹായ അടിമയാണ് അതൊരു ദറജയാണ് അബുദുൻ സാലിഹ് എന്ന് പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നാലുപേരെയാണ് ഒന്ന് നജാഷി രണ്ട് സഹദുബുനു മുഹാദ് മൂന്ന് ഫൈറൂസ് അബ്ദൈലമി നാല് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഉഹുദ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനാല് വയസ്സാണ് പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ ഉഹുദിൽ വരേണ്ടതില്ല യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഉഹുദിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ അള്ളാഹു ഇന്ദർ സൂർ സല്ലാസ് മുന്നിലുണ്ട് നബിയെ ഞാനും ഉണ്ട് ഉഹുദിൽ നബിയെ ഞാനും പങ്കെടുക്കും അള്ളാഹു ഇന്ദർ സൂർ സല്ലാസ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ അയച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ താങ്കൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹംദക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാഠം ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് മുത്തബി ഉസുന്ന പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ അനുദാപനം ചെയ്തതിലെ ഉന്നതമായ മാതൃക അഫ്ആാനുൽ ജിബില്ലിയ എന്നാണ് സാധാരണ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് പറയാം അഥവാ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇരിക്കുക പിന്നെ ഒറ്റക്കപ്പുറത്ത് കയറുക അതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിൽ അനുദാപനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒറ്റക്കപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കപ്പുറത്ത് കയറൽ സുന്നത്തല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ സുന്നത്തല്ല അഫ്ആാൽ ജിബില്ലിയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്ത കാര്യം വാക്കിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടണം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചു വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടും കാരണം വാക്കിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു താടി വളർത്തി താടിയെ വെറുതെ വിട്ടു ആ താടി നീട്ടി വളർത്തിയാൽ കൂലി കിട്ടും കാരണം പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു കർമ്മമാണ് വാക്കിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലമില്ല എന്നാൽ ഈ കർമ്മം പോലും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മദീനയിൽ ചില ഇടവഴികളുണ്ട് ഇടവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്നറിയാം പിന്നെ കുറുക്കു വഴികളുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ ആ കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ ഇടയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കും സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കും അല്ല അബ്ദുല്ല എന്തിനാ വഴിയിലൂടെ പോയത് ഒന്നുമില്ല എന്റെ നബി പോയിട്ട് എന്റെ പ്രവാചൻ സലസം പോയിട്ടുണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് തല കുലിക്കും സുഹാബാക്കൾ ചോദിക്കും അല്ല അബ്ദുള്ള അവിടെ മരമൊന്നുമില്ലല്ലോ തല കുലിക്കാൻ പണ്ടൊരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തല കുലിച്ചു ഇന്ന് മരമില്ല എങ്കിലും എന്റെ നബി തല കുലിച്ച ഭാഗാണ് ഞാൻ തല കുലിക്കും ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോയിരിക്കും എന്താ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതം ഒന്നുമില്ല എന്റെ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇവിടെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വന്നിരുന്നു പ്രവാചകൻ നടന്ന രൂപത്തിൽ നടന്നു പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇരുന്നു പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ എല്ലാ രൂപവും അതേ രൂപത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ഇത് ചെയ്താൽ ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പനയില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ചിരങ്ങയാണ് ഇഷ്ടം ചിരങ്ങ വർഗത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി പ്രവാചൻ സല്ലാത്തും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രവാചൻ സല്ലാസ് കഴിക്കും 
അത് കഴിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടണ വിഷയമല്ല പക്ഷെ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമർ അത് കഴിക്കും കാരണം എന്റെ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചിരങ്ങ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സഹോദരന്മാരെ അവരുടെ ഒരു ഇത്തിഭാവും പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലെ മാതൃകയും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മത്സരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് സുന്നത്തല്ലേ ഈ താടി സുന്നത്തല്ലേ പിന്നെ വെള്ളവസ്ത്രം സുന്നത്തല്ലേ ഒക്കെ സുന്നത്തല്ലേ എന്നാണ് അവരങ്ങനെയല്ല അത് സുന്നത്താണ് എന്തേ താടി സുന്നത്താണ് എന്തേ വസ്ത്രം ഞെരിയാണ് ഇട മുകളിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് എന്തിനു വെള്ളവസ്ത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് എല്ലാം സുന്നത്താണ് ഒരു സുന്നത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് അവർ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സുന്നത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതാ പ്രശ്നം ആ സുന്നത്തല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം മാറ്റി ഇത് സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യും എന്നിടത്ത് എത്തിയാൽ സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വഹാബാക്കടെ മാതൃകയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അനുദാവനം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രവാചകനെ പിൻവറ്റുന്നതിൽ ആ സ്വഹാബാക്കടെ മാതൃക ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും റസൂൽ സല്ലാസം പഠിച്ചനും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇമാം നാഫിയ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം അടിമകളെയെങ്കിലും ഇബിനു ഉമർ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആയിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളൊക്കെ പിരിവിന് പോകുമ്പോ പിന്നെ പിരിക്കാൻ പോണ ആൾക്കാർ ഇവർ അവിടെ പോകണ്ട കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു പിരിവിന് പോയിട്ടുള്ളൂ ദുഹർ നിസ്കരിച്ചോ തന്നെ അസർ നിസ്കരിക്കുള്ളൂ അസർ നിസ്കരിച്ചോ തന്നെ മരു നിസ്കരിക്കണുള്ളൂ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പണം കൊടുക്കണോ എന്നും കൊടുക്കും പിന്നെ കൊടുക്കാൻ മടിയുള്ളോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് നൂറുകൂട്ടം ന്യായം ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ പിരിവിന് വന്നില്ലേ പിന്നെ ഇത് ആദ്യം ആ കഴിഞ്ഞ പിരിവ് ആർക്കാ കൊടുത്തത് ആ വന്ന ആൾക്കല്ലോ അള്ളാന്റെ പ്രതിഫല ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാ ഈ പിരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ഓരോ പോക്കറ്റിക്കല്ലോ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ എത്ര കൊടുത്താലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല ആയിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയെ കണ്ടാൽ ഉടൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ പണം കൊടുത്ത അടിമയെ മോചിപ്പിക്കും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ കാണുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ നിസ്കരിക്കണ പോലെ കാട്ടും ശരിക്കും നിസ്കരിക്കണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും അല്ല പക്ഷെ അവർക്കറിയാം നമസ്കരിക്കുമെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ മോചിപ്പിക്കും മോചിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ ചില സ്വഹാബാക്കൾ വിളിച്ചു പറയും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അവര് നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ വിളിച്ചു പറയും അല്ല എന്നെ കബളിപ്പിക്കും ഞാൻ അതിന് കൊടുത്താലും ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ വഞ്ചിച്ചാലും നാളെ അമ്മ പകരം നൽകും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ദാനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു അറിയപ്പെടുന്ന താബി പണ്ഡിതനാണ് ഉറുവത്ത് ബിൻ സുബൈർ അദ്ദേഹവും അബ്ദുല്ലാഹിബിനും എല്ലാവരും കാബയുടെ അരികിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണം കുട്ടികളാണ് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിന് പറയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗം മതി വേറൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പാപമോചനം എനിക്ക് ലഭിക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജാസിന്റെ ഭരണം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഹിജാസിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ആയിഷ ബിൻത്ത് തൊലഹയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞയാൾ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഉറവത്ത് ബിൻ സുബൈർ ഫുക്കഹാബിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരിലെ മൂന്നാമത്തെ പണ്ഡിതനാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഉറവത്ത് ബിൻ സുബൈർ ളിലെ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അവരെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചത് അള്ള ദുനിയാവിൽ കൊടുത്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമറിന് അള്ള സ്വർഗം പരലോകത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അത്രയേറെ സ്വർഗം കുതിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തിന്റെ പിറകെ നടന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലൻ മഹാനായ സയീദ് ബിൻ മുസയ്യബ് അലി അള്ളാഹു തലൻ
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുക അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമറിനായിരിക്കും അത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് സുന്നത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ നിലപാട് എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ സുന്നത്തിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഓരോ സുന്നത്തും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത